sự cần lý trí cần giải gọi là đố ngộ mấy cái câu nó quá gọn sự cần lý trí gồm giải là sao nói sự là mình phải hiểu thấu được cái lý rồi nói trí thì mình phải gồm cái giải giải là cái hiểu thấu đó trí là trí để cho mình nhận xét chính chắn nhưng mà giải là giải hội để cho mình đến được thấu được cái chỗ cuối cùng như vậy thì sự nó không rời lý trí nó không rời giải có như vậy mới gọi là đốn ngộ nó sự và lý nó không có rời nhau thì ở chỗ này tôi nói thí dụ cho quý vị thấy chúng ta tu mà cái lý của mình tu á là đạt đến cái chỗ vô niệm phải không đạt đến chỗ vô niệm đó là cái lý tưởng hay là cái lý mà cuối cùng của mình đạt đến nhưng mà muốn đạt cái vô niệm đó thì bây giờ phải làm sao để nguyên thì nó không bao giờ vô niệm được à, cho nên phải dùng phương tiện người mới thì dùng đếm hơi thở vân vân để mà nhớ cái hơi thở quên đi những cái lăng xăng ở đây chúng ta phải biết rõ lý với sự sự là cái phương tiện để dẹp bỏ còn cái lý là cái mục tiêu mình nhắm đến mình thấy được như vậy thì muốn được chỗ vô niệm là cái lý tộc cùng nhưng trước đó chúng ta phải dùng phương tiện niệm giấy lên chúng ta viết là giả dối bỏ nó buông nó thì đó là nhờ cái sự mà cái sự đó để đi tới đâu đi tới cái lý à, lý cái đó là cái lý gì là cái lý tột cùng còn trí gồm cả giải mình có trí nhưng mà phải có cái giải hội nữa mới được chứ trí mà biết xuông cũng được cho nên khi mình có trí thì mình phải thấu được cái lẽ thực của sự vật hay là một cái công tác mình làm chứ còn không phải nói trí khôn nó là đủ rồi mà phải có một cái sự lãnh hội chỗ nó nhắm đến thì như vậy mới gọi là tu theo cái thiền đố ngộ